আসসালামু আলাইকুম আমি ইমরান আই কম্পিউটারে আপনাকে স্বাগত বন্ধুরা ফটোশপ ব্যবহার করার সময় আমাদেরকে অনেক বড় একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে যেটা সমাধান একদমই সহজ আর তা হলো আমরা যখন কোনো ছবিকে প্রিন্ট করার জন্য একটি নতুন পেজে নিয়ে যাই তখনই দেখা যায় আমাদের ছবিটি সাদা কালো হয়ে যায় এরপর আপনি কোনো মতেই সেটাকে রঙিন কালার আনতে পারতেছেন না তাহলে এই ভিডিওটি আপনি স্কিপ না করে দর্জ সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তার আগে বলে নিতে যাচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন যাহাতে করে সামনের ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন আপনি সহজেই পেয়ে যান চলুন শুরু করি তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম আমরা যখন যে কোনো একটি ছবি প্রিন্টারের মধ্যে প্রিন্ট করি ফটোশপের মধ্যে তো তখন আমরা নতুন একটি পেজের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ছবিটাকে আমরা প্রিন্ট করে থাকি তো আমিও একই রকম এই ছবিটা আমরা প্রিন্ট করব ফাইলের মধ্যে ক্লিক করলাম নিয়ে তো ক্লিক করলাম তারপর এখান থেকে আমি একটি এ ফোর সাইজের ছবি নিয়ে নিলাম এ ফোর সাইজের ছবি নেওয়ার পর আমরা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করে দিলাম ওকেতে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমরা কি করি যে ছবিটি আমরা প্রিন্ট করব সেই ছবিটাকে মুভ টুলের সাহায্যে এখানে নিয়ে আসি তো নিয়ে আসার পর দেখা যাচ্ছে এখানে আমার ছবিটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেছে অর্থাৎ সাদা কালো হয়ে গেছে তো এই সমস্যার মধ্যে যদি আপনি পড়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দুটি পদ্ধতিতে আমরা এই জিনিসটাকে স্টিক করে নিতে পারবো সেটি হলো এক নম্বর হচ্ছে এই যে ছবিটি আমরা এখানে মুভ করে রাখছি সেই ছবিটাকে প্রথমে আমরা এখান থেকে ক্লিয়ার থেকে ডিলিট করে দেব মাউসের অ্যাড বার্নিং ক্লিক করে ডিলিটে গিয়ে আমরা ইয়েস নো আসলে ইয়েস ক্লিক করে দেব ডিলিট হয়ে যাবে তো এরপর আমরা কী করব এখানে ইমেজে ক্লিক করব ইমেজে গিয়ে আমরা মোড়ে যাব মোড়ে গিয়ে এখান থেকে আট জিবি কালার অথবা সি এম ওয়াই কালার এই লেখাটির মধ্যে আমরা ক্লিক করে দেব ক্লিক করে দেওয়ার পর আমরা যখন এখন ছবিটি যখন এখান থেকে মুভ করব দেখেন মুভ টুলে সাহায্যে দেখেন যেভাবে দিয়েছি করেছি ঠিক সেভাবেই কাজ হয়ে গেল আরেকটি পদ্ধতি হলো জাস্ট আপনি ফাইলটাকে আপনি কী করে দেবেন ক্লোজ করে দেবেন ক্লোজ করে দেওয়ার পর এর ফরে আমরা ফাইলের মধ্যে গিয়ে নতুন একটি ফেজ নিয়ে নেব অথবা আপনি চাইলে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এন দিয়ে নতুন একটি ফেজ নিয়ে নিতে পারেন ঠিক আছে তো এরপর আমরা যখন আমাদের ছবিটি সাদা কালো হয়ে যাবে তখন আপনার এখানে কালার মোড়ে থাকবে আপনার গ্রে স্কেল ঠিক আছে তো গ্রে স্কেলের মধ্যে থেকে আমাদেরকে আট জিবি কালার অথবা সে এম ওয়াই কালার করে দিতে হবে তো আমি সাধারণত আট জিবি কালার করে দিলাম তো এরপর আমরা ওকেতে ক্লিক করে দেব ওকেতে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমরা এখন যদি ছবিটিকে মুভ টুলের সাহায্যে নতুন পেজের মধ্যে নিয়ে যাই দেখবেন আমাদের ছবিটি ঠিক রঙিন কালার হয়ে হয়ে গেছে ঠিক আছে তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি আপনার কেমন লেগেছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানান এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আই এ কম্পিউটারে আপনি যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন আমার অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকে এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরক